Son las 8 horas con 17 minutos. Damos la bienvenida al doctor Bernardo Vega, ex decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca y uno de los uh, médicos científicos cuencanos que han hecho un seguimiento muy exhaustivo de la evolución de la COVID-19, de la pandemia que quedó atrás como tal, pero que ya sin la virulencia y el grado de alarma del pasado reciente, eh, se ha evidenciado que se han multiplicado los casos de COVID que requieren hospitalización. Hay casos de personas fallecidas, como la que acabamos de informar, Sergio Galvis, un uh, uh, apreciado amigo de este medio de comunicación, pasó por Ondas Azuayes, estuvo en los uh, principales medios de comunicación radial en Cuenca, falleció la semana pasada víctima de esta enfermedad y hemos conocido que en casas de salud, tanto privadas como en el, los hospitales, se han incrementado las cifras de pacientes que tienen que ser internados por esta enfermedad. Quisiéramos conocer con uh, mejor uh, conocimiento de causa qué es lo que está pasando, doctor Vega, nuevamente con la COVID-19. Eh, muy buenos días, ingeniero, y um, eh, un saludo a quienes nos escuchan. Realmente, quienes conocimos a Sergio Galvis, eh, lamentamos su pérdida y también extendemos eh, las más sentidas condolencias a su familia. Efectivamente, yo creo que es algo bastante importante que se debe conocer. Si bien, obviamente, la pandemia fue declarada como terminada por la Organización Mundial de la Salud, la endemia, es decir, el número de casos que se presentan, es y se ha mantenido hasta cierto punto permanente. Tenemos en promedio en las últimas semanas alrededor de 100 casos a nivel nacional y justamente algunos de ellos, algunos de ellos están llegando a, a situaciones tan lamentables como, como las que eh, conocemos con, con Sergio Gálvez. Definitivamente ya desde el 20 de junio de, de este año, el Ministerio de Salud Pública lanzó una alerta por el descubrimiento de dos casos nuevos de la variante, de la variante FLIFT o FLIP, que también se le denomina de esta manera, que ya se presentó en otros países algunos, algunos meses antes, alrededor de febrero, marzo, abril, ya se presentaron un incremento del número de casos de síntomas y sintomáticos respiratorios debidos, debidos a la COVID. Lo que está pasando, lo que siempre ha sucedido en la pandemia, es que lo que vemos que pasa en nuestros países, en otros países, de a poco va sucediendo en nuestro país. Eh, fueron justamente las alarmas que se encendieron por el incremento del número de casos y esta variante FLIRT comenzó a hacer o a ocupar el 20% de todos los cuadros de síntomas respiratorios, por ejemplo, en Reino Unido, 20 a 25% de los casos eh, respiratorios en, en Estados Unidos también, lo cual incrementó obviamente las consultas por sintomatología respiratoria y también obviamente las hospitalizaciones y por supuesto en personas con situaciones de vulnerabilidad, los decesos, es decir, se veía venir este incremento y es algo que inclusive dentro de lo epidemiológico se esperaba. Lo que hace el virus, de alguna manera, digámoslo así, es variar, mutar, defenderse para sobrevivir. Y esta variante FLIR o esta subvariante FLIR es la subvariante de eh, la cepa o digamos de la variante a su vez de la COVID-19 Omicron. Recordemos que la variante Omicron en el 2021 produjo el pico más alto de número de casos en nuestro país. Sin embargo, la mortalidad, como usted bien lo mencionaba, no es tan alta, pero la transmisibilidad sí. Y esto se debe justamente a las características que tiene el virus de replicarse rápidamente, principalmente en las vías respiratorias altas y de ahí su, su, su transmisibilidad. Es importante, es importante también tomar en cuenta que quienes tienen mayores posibilidades de desarrollar cuadros graves, graves son justamente aquellas personas que tienen situaciones de riesgo o de vulnerabilidad, por ejemplo, tercera edad. Por ejemplo, personas que tienen alguna comorbilidad, diabetes, hipertensión, problemas pulmonares o estados inmuno, inmunodeprimidos. Si bien obviamente el número de casos se va incrementando y el número de sintomáticos se va incrementando en nuestro país, una de las ventajas, una de las dos ventajas que tenemos es que la letalidad de esta subvariante no es tan alta y la segunda es que algo, por lo menos, en algún porcentaje de las personas que tienen vacunas podrían tener, podrían tener algo de defensas, pese a que los dos casos reportados a nivel nacional fueron en personas que tenían ya las, 
el esquema completo, es decir, cuatro dosis, cuatro dosis de vacuna. Ahora, doctor Vega, muy buenos días. Eh, la gente sin duda alguna ha dejado de, de vacunarse. Quienes eh, mayoritariamente se pusieron, creo que máximo la segunda dosis o algunos hasta eh, la tercera, pero las nuevas eh, dosis que han venido en los últimos tiempos, la gente prácticamente no... no eh, no ha acudido a, a colocárselas. Esta eh, también podría ser una de las causas que las vacunas que nos pusimos hace tiempo ya no están cumpliendo con la protección de vida respecto de estas nuevas variantes que están eh, apareciendo y además otra cosa también que de alguna manera influye es que muchas personas ya no se hacen las pruebas. Tienen eh, todos los síntomas, pero ya no se hacen eh, la prueba para saber de qué se trata, si es COVID, si es una influenza, si es algún, algún tipo de estas, de estas virales, entonces por ahí también eh, se desconoce. Es muy difícil conocer exactamente cuál sería la, la realidad del de virus en este momento acá. Eh, ¿La gente debe acudir nuevamente a vacunarse? Eh, efectivamente, efectivamente, Rosana, eh, como usted bien lo menciona, el, el esquema de vacunación completa incluye cuatro dosis. Y si vemos justamente en los registros que se presentan a través del de Ministerio de Salud Pública, eh, más del 80% de la población recibió primera y segunda dosis. Sin embargo, cuando hablamos de tercera dosis ya es un 50%, o algo más del 50%. Y si hablamos de cuarta dosis, hablamos un poco menos del 25%. Es decir, eh, fue bajándose paulatinamente el interés por la vacunación, obviamente al ir reduciéndose la mortalidad. Recordar justamente que las vacunas tienen una duración promedio de seis a ocho meses, es decir, pasado este tiempo definitivamente la inmunidad que generaban estas vacunas son, son menores. El segundo problema, el segundo problema eh, básicamente es que la vacuna que hemos recibido todos o las vacunas que hemos recibido todos eh, principalmente estaba diseñada para la variante alfa, Recordemos que el nombre de las variantes o de las subvariantes van eh, deviniendo de las letras del alfabeto griego, ya alfa, beta, gamma, delta y hasta que llegamos al Omicron. Es decir, para la eh, subvariante del Omicron, como la FLIRT, justamente ya el diseño molecular, digámoslo así, de la vacuna no cubre en su totalidad el espectro o, la, eh, eh, o, o con tanta eficacia como estuvo diseñada para la variante alfa. Es por eso justamente que dentro de los esquemas de vacunación a nivel mundial y obviamente también a nivel nacional se están introduciendo vacunas actualizadas. Es decir, quien pueda acceder a las vacunas actualmente básicamente va a tener la posibilidad de tener acceso a una vacuna más, más, más reciente, digamos. Así que va incluyendo de a poco las subvariantes y a nivel nacional la recomendación a más de cumplir las cuatro dosis es justamente aquella población que tiene mayor riesgo población de la tercera edad, personas de la tercera edad que tienen comorbilidades o problemas de inmunosupresión, por supuesto ya está incluido dentro de un esquema anual conjuntamente con la vacuna de la de la, de la influencia. Usted influenza. Recomienda, recomienda perdón, la, las vacunas, doctor Vega. Eh, hemos observado en, en varios medios internacionales que, que merecen credibilidad, por supuesto, eh, múltiples eh, críticas a, la, a las vacunas, incluso hubo alguna muy drástica, me parece que fue para la vacuna de, de Moderna, Moderna, en el sentido de que prácticamente había sido una estafa pública, eh, fueron investigaciones que, que provenían desde alguna unidad de, del Congreso norteamericano. Sí, efectivamente, yo pienso que hay dos cosas que hay que poner en la balanza, ¿no? Eh, para concluir la idea, obviamente las personas que tienen esta, esta vulnerabilidad deberían vacunarse y una de las cosas importantes también, como mencionaba bien Rosana, eh, ya no nos estamos haciendo las pruebas y muchas veces las pruebas el, para detección de biobiología molecular eh, no detectan estas subvariantes por variaciones, valga la redundancia, que tienen en su estructura, en su ADN, entonces hay pruebas específicas para aquello. Creo que fue algo que definitivamente nos sorprendió y, de, y obviamente causó algo, de, algo de, de, de temor los pronunciamientos que hicieron algunos parlamentos dentro de ellos de Estados Unidos, dentro de ellos comunidades, obviamente, eh, o, o organizaciones en Europa y dentro de ellos inclusive en Alemania. Eh, 
con la relación que existía entre la vacuna y un cuadro de, y un cuadro de eh, hipercoagulabilidad sanguínea o trombosis que producía casos, casos o secuelas graves. ¿no? Y definitivamente hay algo, es, es algo que todavía está en un profundo estudio, ¿no? porque independientemente de las vacunas, también en grupos poblacionales amplios, sobre todo aquellos que tienen vulnerabilidad, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, los problemas de coagulación o hipercoagulabilidad también están presentes. Puede ser inclusive que el contacto con el COVID pueda acelerar ese tipo de procesos y generar obviamente lo que hemos visto, procesos de, de trombosis o procesos eh, bastante, con la variación clínica bastante amplia, relacionados con un proceso inflamatorio eh, sistémico y esas justamente son las siglas de sars cov Doctor Vega, es las decir, uh, recomendaciones con respecto a las vacunas vienen de la mano también con aquellas, uh, llamémosles, uh, buenas costumbres que se adquirieron durante la pandemia, el tema del, del lavado de manos, el uso de mascarilla, distanciamiento, etcétera. Efectivamente, una de las recomendaciones que el propio Ministerio de Salud Pública lanza o nos recuerda el 20 de, 20 de junio es que justamente el uso de mascarillas, sobre todo quien, para quienes estamos o tenemos un cuadro gripal, es importante porque evidentemente podemos recibir o podemos contagiarnos o contagiar al resto de personas si estamos con síntomas respiratorios, lavado de manos y por supuesto aquellas personas que tienen un estado de vulnerabilidad mayor, el uso de mascarillas en espacios donde exista aglomeración de personas es sumamente útil. Recordemos que dentro de los hospitales todavía se sigue usando estos medios de protección, las mascarillas, el lavado de manos y la desinfección de las mismas para, para prevenirlas. ¿no? Bien, quisiera también tratar el tema del post-COVID. Eh, y preguntarle a usted si se trata de, de un tabú al que se le atribuye cualquier cosa inexplicable o hay evidencia científica de que eh, se, se producen efectos uh, para quienes uh, utilizaron o utilizamos la vacuna. Condición a la que se le atribuyen los más diversos síndromes desde enfermedades catastróficas, pasando por alergias y diversas vulnerabilidades. Bueno, más, más que la vacuna, justamente está descrito científicamente el long COVID o COVID largo, que son justamente secuelas que se pueden presentar después de que una persona sufrió un episodio o varios episodios de COVID. Como mencionaba, el síndrome respiratorio o inflamatorio que genera la infección por el COVID puede activar distintas partes del cuerpo o afectar prácticamente cada cualquier parte del cuerpo. Un ejemplo de ellos justamente es, como usted mencionaba, los síntomas, la falta de olfato, es decir, puede tener alteraciones a nivel del sistema nervioso central, respiratorio, músculo esquelético, digestivo, e inclusive psicológico. Es decir, se ha visto que aquellas personas que han tenido COVID y han tenido obviamente COVID grave, tienen secuelas posteriores al COVID, entre ellas inclusive dentro de la esfera psicológica o psiquiátrica, depresión, ansiedad, insomnio, dentro de la esfera inclusive física, problemas obviamente de concentración, de memoria, eh, problemas eh, al, al deambular, dolor muscular, dolor articular, cansancio inclusive al caminar varias distancias, es decir, una amplia gama justamente de manifestaciones clínicas posteriores al COVID que definitivamente son el resultado del proceso inflamatorio sistémico, es decir, se ha comprobado en la actualidad que justamente estos casos graves pueden devenir en estas circunstancias. Bien, culminemos, doctor Vega, con sus recomendaciones concretas, lo que usted le, le diría a un paciente o potencial bueno, paciente. Lo, <coughs> yo pienso que una de las cosas importantes y eh, aprovechamos eh, este espacio en su medio de comunicación porque a veces la comunicación que vienen de los órganos oficiales es bastante limitada, deberían promocionar vacunación y obviamente medidas de, medidas de protección. Y por supuesto, creo que las dos indicaciones fundamentales es terminar el esquema de vacunación, aquellas personas obviamente que están en situación de vulnerabilidad, acudir a recibir justamente esta dosis actualizada de vacuna y por supuesto, si tiene manifestaciones clínicas o síntomas gripales, tratar de evaluarse con, con un profesional de la salud, usar mascarilla y el lavado de manos y, por supuesto, tratar de evitar el contacto con personas vulnerables si usted tiene síntomas gripales. Bien. Muchísimas gracias por habernos atendido, doctor Vega. Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. El doctor Bernardo Vega es académico, profesor e investigador de la Universidad de Cuenca. Son